பண்ணுவீங்கள இப்போ எக்ஸிஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன்றில் நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்டைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டச்சிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் தி ஆரிஜன் இன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதாவது ஆறம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அலகுகள் உடையதும் எக்ஸ்ஜே ஆதிப்புலியில் தொட்டு செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாட்டை தருவிக்க வட்டத்தின் சமன்பாட்டை காண்கான்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டானுங்க அவங்க ஆறம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு மட்டும் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் மையம் கொடுக்கல ஆனால் நீ மையம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அது என்ன பண்ணுது எக்ஸ்ஜை தொட்டு செல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ்ஜை தொட்டு செல்வதுமான வட்டம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது இங்கே பாருங்கள் இது எக்ஸ்ஜு ஒய்ஹெச் போட்டுட்டோம்னா தொடரம்னா இப்படி லைனை இப்படி வந்து தொட்டு டச் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அல்லது இப்படி டச் பண்ணிட்டு போகணும் எக்ஸ்ஜை எங்கே ஆதியில் தொடுகிறதுன்னு சொல்கிறோம் ஆரிஜினில் தொடுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு தொடுது ஆரிஜினில் தொடுதுங்கிறாங்க இப்படி தான் தொட்டு போக முடியும் இப்படி தொடணும் ஆறு இப்படி தொடணும் ஏங்க சார் இப்படி தொட முடியாதானா இப்படி பொண்ணு வெட்டிடு அதை நாற்று வச்சுன்னு எக்ஸ்ஜி வெட்டும் அப்போ ஒய்ஸ் பேல இது பண்ணதான் தொட்டுட்டு போகும் அதான் சொல்கிறோம் இதுதான் ஆரிஜன் அப்போ ஒன்று எக்ஸ்ஜிக்கு மேலே ஒரு வட்டம் போட்டிங்கன்னா அது எக்ஸ்ஜி தொட்டு செல்லும் இப்படி இருக்கும் அதே இது எக்ஸ்ஜி கீழே வரைஞ்சினா இப்படி ஆரிஜின் வழியாக எக்ஸ்ஜி தர மாதிரி இப்படி போட முடியும் இதுதான் இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் ஆறம் அஞ்சு சென்டிமீட்டருங்களா இங்கே தொடுதுன்னா அப்போ சென்டர் இங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம அசியம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுதான் ஆரம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இந்த புள்ளி தான் மையம் ஒய்ஹெச்சில் அவங்க இருந்து இந்த புள்ளி மையம் ஆயிரும் ஒய்ஹெச்சில் எந்த புள்ளி இருந்தாலும் எக்ஸ்னுடைய மதிப்பு என்ன ஜீரோ மேலே ஒம்பது ஒய்னுடைய மதிப்பு என்ன அஞ்சு அப்போ இந்த கணக்கில் மையம் ஜீரோ காமா ஃபைவ் ஆறு மெத்தன் உலகு அஞ்சு அழகாக இருக்கணும் இல்லை சார் நான் கீழே டச் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன்னா இது ஆறம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் மையம் என்ன ஆகும் ஒய்ஹெச்சி மேலே வந்ததுனால எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ கீழே வரங்காட்டி ஒய்னுடைய வேல்யூ அளவு மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இந்த வட்டத்தினுடைய மையம் ஜீரோ காமா மைனஸ் ஃபைவ் ஆறு மெத்தனை அஞ்சு அப்போ இப்போ நான் ரெண்டு டைப்பான வட்டம் போடுறேன் ஒன்று மையம் ஜீரோ காமா ஃபைவும் ஆறம் அஞ்சு உடைய ஒரு வட்டம் ரெண்டாவது மையம் ஜீரோ காமா மைனஸ் ஃபைவ் ஆறம் அஞ்சு உடைய ஒரு வட்டம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஜீரோ காமா ஃபைவ் ரேடியஸ் ஃபைவ் யூனிட் அடுத்து என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஜீரோ காமா மைனஸ் ஃபைவ் ரேடியஸ் ஃபைவ் யூனிட் இதான் பண்ண போகிறேன் அதான் சொல்லிக்கிறேன் பாரு ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆரம் எவ்வளவு அஞ்சு அப்புறம் சர்க்கிள் டச்சிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜன் எக்ஸ்ஹெச்சி ஆதி புள்ளியில் தொடுகிறதுங்கிறா அப்போ வட்டம் எக்ஸ்ஹெச்சின் மேல் அமைந்து எக்ஸ்ஹெச்சி தொட்டால் சென்டர் ஜீரோ காமா ஃபைவ் ரேடிஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் மேலே இருந்ததுனா அப்போ சென்டரும் ரேடிஸும் இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் நமக்கு எது தெரியும் எக்ஸ் மைனஸ் கேச் ஓல் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஓல் ஸ்கேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஏ மீனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அந்த வட்டத்தினுடைய சம்பந்தம் இதே இது சர்க்கிள் லைஸ் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் டச்சஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜர் அதாவது வட்டம் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழ் அமைந்து அது எக்ஸ்ஹெச்ஐ எந்த புள்ளியில் தொட்டால் ஆதி புள்ளியில் தொட்டால் ஜீரோ காமா ஜீரோ தொட்டுட்டு போச்சுன்னு சொன்னால் அதனுடைய சென்டர் என்ன ஜீரோ காமா மைனஸ் ஃபைவ் ரேடிஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் இப்போ சென்டர் ரேடிஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்போ ஈக்குவேஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் கேச் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு தெரியும் அப்போ இங்கே ஹெச் வந்து ஜீரோ கே வந்து எவ்வளவு ஃபைவு அப்போ அங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இது என்னவோ மாறிடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பார
என்ன சொல்லிக்கிறாங்கிறது டைக்ராமுக்குள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா ஈக்குவஸ் எழுத முடியும் எப்போ எல்லாமே அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரிக்கு டைக்ராம் போட்டு போடுங்க அதான் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே